I den här uppgiften så ska jag lösa ekvationerna exakt utan logaritmer. Och så då är det så här att om jag har samma bas på vänster och höger sida och den här likheten ska gälla så måste exponenterna vara lika stora tillsammans. Alltså jag får att 2x måste vara detsamma som 7 och alltså måste x vara detsamma som 3,5. I B-uppgiften så har jag ju en potens här som är lika med 8. Och det jag måste göra här för att kunna lösa den utan att använda logaritmer det är att skriva om högerledet som en potens med basen 2. Och då vet jag det att 2 upphöjt till 3. Det är detsamma som 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 som är 8. Så på vänstersidan så har jag 2 upphöjt till x. Och nu har jag samma situation som jag hade i A-uppgiften att jag har en bas som är lika stor på båda sidor. Och då måste exponenterna vara lika stora om den här likheten ska gälla. Så x måste vara lika med 3. I C-uppgiften så har jag 8 upphöjt till x är lika med 16. Så på något sätt måste jag göra om vänsterledet och högerledet så att jag får potenser med samma bas. Och då är det så att 8 det är detsamma som 2 upphöjt till 3. Så istället för 8 så kan jag skriva 2 upphöjt till 3. Och det skulle vara upphöjt till x. 16 det är detsamma som 2 upphöjt till 4. Och då har jag potensräknelagarna här som säger att 2 upphöjt till 3 upphöjt till x kan jag skriva som 2 upphöjt till 3x. Och 2 upphöjt till 4 är ju den samma i högerledet. Och nu har jag samma bas och då måste exponenterna vara lika stora om likheten stämmer. Så jag har att 3 stycken x är detsamma som 4. Och dividera med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 4 tredjedelar. Och där har jag mitt svar i C. I D så får jag 49 och 49 det är detsamma som 7 i kvadrat. Så 49 upphöjt till x är detsamma som 7 i kvadrat upphöjt till x. Och 7 det är detsamma som 7 upphöjt till 1. Och här så ser jag det att potensräknelagarna ger att jag får 7 upphöjt till 2x. 2 multiplicerat med x så där är det samma som 7 upphöjt till 1. Och då måste exponenterna vara lika stora alltså att 2x ska vara lika med 1. Och att x är lika med 0,5. Så där.